Привет! Расскажу о нашем небольшом путешествии в национальный парк Каосо. В этом видео начну с дороги, покажу храм обезьян и несколько симпатичных мест с водопадами по пути, в которые стоит заехать. Итак, недавно мы с друзьями решили съездить в национальный парк Каосок, или как мы его любовно прозвали в тот вечер Каласок. Нас было 6 человек, и ехать с Пукета на байках 126 километров было рискованно, поэтому мы решили арендовать большой автомобиль. Первым делом мы попытались найти прокат авто на улице, но из-за большого притока туристов в этом году свободных машин не нашли. Затем мы попробовали поиск на Facebook Marketplace. Нашли несколько объявлений. Там нам предложили Toyota Fortuna, как раз семиместный автомобиль. Такая машина стоит 1800 бат в сутки. Для бронирования автомобиля на наши даты и подготовки договора аренды мы отправили фото паспорта и международных прав. Итого, мы бронировали автомобиль на 4 дня, это нам вышло в 7200 бат, а еще мы оставили залог 5000 бат. Автомобиль был практически новым, на заднем сиденье можно было даже лежать. Мне кажется, это машина отличный вариант для больших компаний или семей с детьми. Сначала наш путь лежал через ближайшие городки Пхукета. Мы посмотрели на все прелести тайских улиц, светофоров и пробок. И только где-то после того, как мы проехали мост, соединяющий остров и материк, мы могли наслаждаться видом за окном. Нам часто встречались каучуковые деревья. Таиланд является мировым лидером в производстве и продаже каучука. Каучуковые деревья здесь повсюду. Были вырублены леса и земли превращены в плантации. Что самое интересное, раньше большую часть территории Таиланда занимали леса. Сейчас, если верить источникам, они покрывают всего лишь 20% территории страны. Бесконтрольная вырубка деревьев, отсутствие их выставки привели к тому, что большая часть джунглей поросли сорняком и кустарником. Мы останавливались во всех понравившихся нам местах. Следующей нашей остановкой стал дикий пляж, который мы случайно нашли. Кроме нас там почти никого не было, что в этом году просто роскошь. Повторюсь, в этом году очень много туристов, и большая часть это наши с вами соотечественники. Все пляжи Пхукета забиты под завязку, а здесь никого. Еще одной остановкой на дороге к национальному парку Колосок стал водопад Ханим. Все координаты я оставлю в описании. Данный водопад расположен в нескольких минутах ходьбы от грунтовой дороги, на которой вы практически не встретите местных или иностранных посетителей. Это место прекрасный выбор, если вы хотели попробовать демо-версию похода в джунгли. Это небольшой водопад с мини-бассейном, до которого можно добраться прямо на машине. И мы успели посетить еще один водопад – Тон Чон Фа. Не уверена в правильности произношения местных названий, если что, прошу понять и простить. Этот водопад является частью национального парка Каолак. Он также известен как бесплатный природный душ. До подножия водопада от парковки идти 10-15 минут пешком. Сначала по грунтовой дороге, проходя небольшие деревянные жилые домики, а потом вверх и вниз по камням и корням деревьев. Вы будете долго идти по крутой неровной тропинке, окруженной красивой сельской местностью и горами. Вся эта дорога окружена пальмами, местными фермами и участками густых джунглей. Полезные советы при посещении водопада Тон Чон Фа. Обязательно наденьте удобный обувь, потому что дорога к водопаду будет непростой. Если вы хотите искупаться в водопаде, знайте, что там очень скользкие камни. Лучше всего надеть коралки или сандали. Возьмите с собой средства от комаров. Естественно, купальники, плавки, бутылку с водой и что-нибудь на перекус. И носите с собой пакет для мусора. Мусорки здесь редкость. И вот мы наконец добрались до водопада. Нам, можно сказать, повезло потому что мы здесь под конец сезона дождей. Воды много, есть где поплавать. Очень красивое, тихое место, чтобы охладиться в жаркий день. Всем рекомендую. И последнее на сегодня место – храм обезьян. Расположен в парке Каосок, называется он храм Ватхам Пантхурат, он же для туристов храм обезьян. 
Помимо посещения храма, основным занятием для туристов и местных жителей является кормление обезьян. Стоимость входа всего 20 бат. В кассе, где вы купили билет на вход, вы можете купить еду для обезьян тоже за 20 бат. Будьте осторожны при кормлении обезьян, они обычно дерутся из-за еды и не боятся прыгать к вам на плечо, дергать за штаны. Одна пыталась залезть в карман, другая открывала дверь автомобиля. Довольно нагло, ребята. Запросто могут своровать все, что не прикручено, следите за своими вещами, очками. Если вы подверглись нападению таких товарищей, попробуйте сделать вид, что собираетесь стрелять из рогатки. Чаще всего они знают, что это такое и пугаются. Обезьяны быстро потеряли интерес, когда у нас закончились бананы и ушли в закат.